హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రేవంత్ ఫ్రెండ్స్ సినీ మోనార్క్ అని మనది కొత్త ఛానల్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇందులో మనకి టోటల్ మూవీస్ గురించే ఉంటాయి సో గైస్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ బై సబ్స్క్రైబింగ్ దిస్ ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ సినీ మోనార్క్ నేను మీకు ఈ ఛానల్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను మీరు అక్కడ నుండి వెళ్ళి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు ఓకే గైస్ మన ఛానల్లో మైండ్ బ్లాక్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ ఈ సిరీస్లో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో డూ సపోర్ట్ అవర్ మైండ్ బ్లాక్ సిరీస్ డురంట్ అని ఒక ఫేమస్ అమెరికన్ ఆథర్ తను రాసిన ద స్టోరీ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ బుక్లో మన ఇండియన్ సివిలైజేషన్ గురించి మెన్షన్ చేశారు ఆయన దాని గురించి ఇలా డిస్క్రైబ్ చేశారు మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది నిజం హిమాలయాలను దాటి ఇండియా పశ్చిమ దిక్కుకి గ్రామర్ లాజిక్స్ ఫిలాసఫీ హిప్నోటిజం చెస్ నెంబర్స్ డెసిమల్ సిస్టమ్ అండ్ అలాగే ఎన్నో కథల్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మా డెవలప్మెంట్ రేస్కి ఒక రకంగా ఇండియానే కారణం అందుకే ఇండియా మాకు తల్లి లాంటిది అని ఆయన బుక్లో మెన్షన్ చేశారు సో గాయస్ దిస్ ఈజ్ రేవంత్ ఇది మన ఇవాళ టాపిక్ మన భారతదేశం ఇన్వెంట్ చేసిన గొప్ప ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ అవి మన ప్రజెంట్ వరల్డ్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాయనేవి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో ద ఇండియన్ న్యూమరల్ సిస్టమ్ మీలో ఎవరికైనా తెలుసా మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాడుతున్న న్యూమరల్ సిస్టమ్ మన భారతీయులు కనుక్కున్నదే కానీ చాలామంది ఇప్పటికీ మనం అరబిక్ న్యూమరల్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాం అనుకుంటారు కానీ అసలు నిజం ఏంటంటే అరబ్ ట్రేడర్స్ దేశాలన్నీ తిరుగుతూ దేశయాటన చేసే టైంలో మన ఇండియాలోని మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ని కొని దాన్ని పశ్చిమ దిక్కులో ఉన్న వారికి అందించారు ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా రోమన్ న్యూమరికల్ సిస్టమ్ యూసేజ్లోకి వచ్చింది అయితే ఎన్నో సివిలైజేషన్స్ రోమన్ న్యూమరికల్ సిస్టమ్ కన్నా గొప్పది కనిపెట్టాలనుకున్నారు కానీ అది ఒక ఇండియన్స్ తప్ప ఎవరూ సాధించలేకపోయారు అండ్ ఆ న్యూమరల్ సిస్టమే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న మ్యాథమెటిక్స్లో కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ఈ న్యూమరల్ సిస్టమే కాకుండా గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ నుండి అరబ్ మ్యాథమెటీషియన్స్ దాకా బ్రిటిష్ ఇన్వెస్టర్స్ నుండి నాజీ అండ్ కోల్డ్ వార్ ఎరాలో సైంటిస్ట్ దాకా మన ఇండియాలోనే పుట్టిన ఎన్నో మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని వాడారు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ అయిన ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఇండియా గురించి మేము ఇండియాకి చాలా రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే ఇండియా మాకు ఎలా లెక్కలు వేయాలో నేర్పించింది అండ్ ఇండియా లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీసే ఉండేవి కాదు అని అన్నారు అండ్ వరల్డ్ వార్ వన్లో పర్షియన్ చీఫ్ ఆఫీసర్ అయిన లుడ్విగ్ వాన్ షివాదర్ కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా పైథాగ్రస్ కనుక్కున్న ప్రిన్సిపల్స్ని వాడుతున్నారు కానీ అవి అసలు పుట్టింది ఇండియాలోనే అని అన్నారు కార్బైజిడ్ స్టీల్ మన ఇండియా ఒకప్పుడు మెటల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో అండ్ టాప్ క్లాస్ స్టీల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో నెంబర్ వన్ అయితే రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం మైకిల్ ఫ్యారడే స్టీల్ ప్రొడక్షన్స్ని సింప్లిఫై చేశారు అయితే అప్పటి వరకు ఇండియన్ వుడ్స్ స్టీలే ఏషియన్ గ్రీక్ నుండి పర్షియా దాకా అరబ్ నుండి ఏషియన్ రోమ్ దాకా చాలా ఫేమస్ ఇది ఎంత ఫేమస్ అంటే గ్రీక్ కింగ్ అయిన పోరస్ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించే అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్కి గోల్డ్ సిల్వర్ లాంటి మెటల్స్ ఉన్న మన ఇండియన్ వుడ్స్ స్టీల్నే గిఫ్ట్గా ప్రజెంట్ చేశారు అయితే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఇండియా మెటలర్జీ అండ్ స్టీల్ మేకింగ్లో మళ్ళీ నెంబర్ వన్గా మారింది కాటన్ టెక్స్టైల్స్ అసలు బట్టలు తయారు చేయడానికి కాటన్ని వాడటం వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లోనే ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్ అసలు ఇండియాలో ఈ కాటన్ని యూజ్ చేస్తారు అని తెలియక ముందు వరకు గ్రీక్స్ అందరూ జంతువుల చర్మాన్ని వేసుకునేవాళ్ళు కానీ అలెగ్జాండర్ ప్రపంచం మొత్తం జయించడానికి తిరుగుతున్న సమయంలోనే ఈ కాటన్ గురించి తెలిసింది అండ్ ఈ కారణంగానే ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పటికీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ని వాడుతున్నారు వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ గుగ్లిలేమో మార్కోని వైర్లెస్ రేడియో టెక్నాలజీని ఇన్వెంట్ చేశారు అండ్ ఈయన ఫిజిక్స్లో నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా గెలుచుకున్నారు కానీ దీనికన్నా టూ ఇయర్స్ ముందే మన ఇండియన్ సైంటిస్ట్ అయిన జగదీష్ చంద్రబోస్ యూజ్ ఆఫ్ రేడియో టెక్నాలజీని ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్లో డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు అండ్ ఈ విషయం మీద ఇంగ్లాండ్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది జీరో ఇది ఇండియన్స్ ఇన్వెంట్ చేసిన గొప్ప ఇన్వెన్షన్స్లో ఒక కీలకమైన ఇన్వెన్షన్ ఎందుకంటే ఈ ఆర్యభట్ట కనిపెట్టిన జీరోనే లేకపోతే 
ప్రపంచం మొత్తం ఎన్నో ఏళ్ళు వెనకబడి ఉండేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఈ టెక్నాలజీకి విత్తనం నాటిందే కంప్యూటర్ అండ్ కంప్యూటర్ రన్ అయ్యేది బైనరీ సిస్టమ్ మీద అంటే జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో ఈ నెంబర్ మీద కంప్యూటర్ మనకి ప్రాసెస్ అవుతుంది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లస్ త్రీ అని కంప్యూటర్కి ఒక కమాండ్ ఇస్తే అది బైనరీ సిస్టంలోకి వాటిని చేంజ్ చేస్తుంది అండ్ అవి బైనరీ సిస్టంలో చేంజ్ చేసి అండ్ ప్రాసెస్ చేసి మనకి మళ్ళీ నార్మల్ నెంబర్స్తో మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో అందుకే ఈ జీరోలే లేకపోతే అసలు కంప్యూటరే ఉండేది కాదు అండ్ టెక్నాలజీ కూడా ఉండేది కాదు అండ్ నేను మీకు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానన్న మీరు నా వీడియోస్ చూస్తూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారన్న ఈ ఆర్యభట్ట కనిపెట్టిన జీరో వల్లే అండ్ ఈ జీరో గురించి బ్రిటిష్ స్టాటిస్టిక్ ఇయన్ ల్యాండ్ లాట్ హాగ్లన్ ఏమన్నారంటే అసలు మ్యాక్స్ హిస్టరీ మొత్తంలో జరిగిన అతిపెద్ద రెవల్యూషనరీ స్టెప్ జీరోని ఇన్వెంట్ చేయడం అండ్ అది ఇండియన్సే చేశారు అని ఆయన అన్నారు క్వాంటమ్ సిరీస్ మనలో చాలామందికి ఫిజిక్స్లో క్వాంటమ్ సిరీస్ తెలుసు అండ్ ఈ క్వాంటమ్ సిరీస్ మీద జర్మన్ అండ్ యుఎస్ సైంటిస్ట్కి నోబెల్ ప్రైజెస్ కూడా వచ్చాయి కానీ అసలు ఈ క్వాంటమ్ సిరీస్కి నైన్టీన్ ట్వంటీస్లోనే ఫౌండేషన్ వేసిన ఫిజిసిస్ట్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఈయన ఒక బెంగాలీ సైంటిస్ట్ కానీ ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు అండ్ ఈయన ట్వంటీస్లో వర్క్ చేసిన గోల్ పార్టికల్ అండ్ హిక్స్ బోస్ అండ్ పార్టికల్స్ వర్క్స్ ఈయనని కొంతమందికి తెలిసేలా చేసింది అయితే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ అండ్ మ్యాథమెటీషియన్ అయిన పి జాన్స్టన్ ఏమన్నారంటే గ్రావిటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ న్యూటన్ పుట్టక ముందే ఇండియా వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ మన బాడీలోని సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ హార్వే కనుక్కోకముందే ఎన్నో శతాబ్దాల క్రితం ఇండియా వాళ్ళ వేదాలలో అది రాసి ఉంది అని ఆయన అన్నారు లూనార్ వాటర్ ఇది వరల్డ్ మొత్తం ఆశ్చర్యపడేలా చేసిన ఒక ఇండియన్ డిస్కవరీ ఈ లూనార్ వాటర్ గురించి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టు టూ థౌజండ్ నైన్ లో జరిగిన చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ లో తెలిసింది అండ్ దీన్ని కనుక్కోడానికి నాసా వాళ్ళ మూన్ మైనరాలజీ మ్యాపర్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుండి ట్రై చేస్తుంది ఈ చంద్రయాన్ వన్ మిషన్ లో ఏం తెలిసిందంటే మీరు ఇక్కడ పిక్చర్స్ చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది నార్మల్ గా మనకి కనిపించే రెగ్యులర్ మూన్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నది మూన్ మైనరాలజీ మ్యాప్ లో ఉన్న ఇమేజ్ అండ్ ఈ మ్యాప్ లో మీరు బ్లూగా ఉన్న ఏరియా చూస్తే అది మూన్ మీద వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ స్ట్రెంత్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ రెడ్గా ఉన్న లైన్స్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అది హైడ్రాక్సైల్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ఇదే చంద్రయాన్ కనిపెట్టిన లూనార్ వాటర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాసా డైరెక్టర్ అయిన జిమ్ గ్రీన్ మేము ఇండియాకి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ చంద్రయాన్ వన్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే ఇప్పటికీ మూన్ మీద వాటర్ ట్రేసెస్ ఉన్నాయని తెలిసేది కాదు అండ్ మేము మూన్ ఒక డ్రైగా ఉండే రాకీ ఏరియా అని అనుకునేవాళ్ళం డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాస్వామ్యం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రజల్ని పాలించడానికి ప్రజలే నాయకుల్ని ఎన్నుకునే పద్ధతి అయితే గ్రీక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఎథీన్సే నాన్ ట్రైబల్ డెమోక్రసీ అని ఓల్డ్ మొత్తం నమ్ముతుంది కానీ వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే ఈ గ్రీక్ రిపబ్లిక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ముందు సిక్స్ హండ్రెడ్ బీసీలో ఇండియన్ ఏన్షియంట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ వైశాలిలో పంచాయత్ సిస్టమ్ ఫామ్లో డెమోక్రసీని వరల్డ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పంచాయత్లో పంచ అంటే ఫైవ్ అని అర్థం అండ్ అలాగే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ కంబైన్ అయ్యి ఒక సొసైటీని రూల్ చేస్తారు అండ్ ఈ విషయం కూడా డొరెంట్ తన రాసిన బుక్లో ఉంది హైడ్రాలిక్ ఇంజనీరింగ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైంలో పెద్ద పెద్ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ కెనాల్స్ వాటర్ క్రాప్స్లోకి ఈజీగా వెళ్ళడానికి ఇరిగేషన్ కోసం అండ్ హౌస్ నుండి వచ్చే వేస్ట్ కోసం వాటర్ని స్టోర్ చేసే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఆ టైంలోనే నిర్మించారు అండ్ వాళ్ళు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని దాని అంతటా అదే క్లీన్ చేసుకునేలా అండ్ బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా రాకుండా సెల్ఫ్ క్లియర్డ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని కూడా డెవలప్ చేశారు అండ్ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లష్ టాయిలెట్ని కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండియాలో ఉన్న ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ ఇన్వెంట్ చేశారు ఇలా ప్రపంచానికి ఏంటి ఇండియాలో పుట్టి పెరిగిన మనకే తెలియని ఎన్నో గొప్ప గొప్ప ఇన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి పబ్లిసిటీ లేకో అండ్ ఓన్లీ బుక్స్కి పరిమితం అయ్యో ఈ ఇన్వెన్షన్స్ పెద్దగా వరల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు మేబీ వాళ్ళు మనం చేసే పనిలో మంచి కనపడాలి కానీ మనిషి కనపడకూడదు అనే ఫార్ములను ఫాలో అవుతున్నారేమో ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ జై హింద్ గైస్ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ This is
టోటల్ మూవీస్ గురించే ఉంటాయి సో గైస్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ బై సబ్స్క్రైబింగ్ దిస్ ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ సినీ మోనర్ నేను మీకు ఈ ఛానల్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను మీరు అక్కడ నుండి వెళ్ళి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ